ഞാൻ ഇവിടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കപ്പ വേണം പച്ചക്കപ്പ അതിൻ്റെ കൂടെ ബീഫ് വേവിക്കണം ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതായി നുറുക്കിയ ബീഫ് ഇറച്ചി കഴുകി വാരി ഉപ്പും വളവും മഞ്ഞളും ഗരം മസാലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കർ മൂന്ന് തവണ ചീറ്റി കഴിയുമ്പം ചെറു തീയിലിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് തവണ കൂടി വിസിലടിച്ച് കഴിയുമ്പം തീ കെടുത്തിയിട്ടിട്ട് പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നാൽ മതി ബീഫ് വേവിച്ച് കുക്കറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി കപ്പ വേവിക്കണം കപ്പ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ട് കിലോ കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പയുടെ തൊലി പൊളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുത്ത കപ്പ കഴുകി വാരി വീണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിൽ വേവിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിന് വേഗമോളം തീ കത്തിച്ചു വേവിച്ചു പച്ചക്കപ്പ വേകാൻ സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കഴിയുമ്പം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്ത കപ്പ ഊറ്റി വെള്ളം കളഞ്ഞ് കോരി വെച്ചു കപ്പയും ഇറച്ചിയും വേവിച്ചതിന് ശേഷം കപ്പയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കും ചേർക്കാനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം കപ്പയ്ക്ക് ചേർക്കാനുള്ള അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും മഞ്ഞളും ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ചെറുതായി അടിച്ചു വെച്ചു ഇറച്ചിക്ക് സബോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വഴറ്റാൻ വെച്ചു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി കപ്പയ്ക്ക് എല്ല് കപ്പ എന്നും പേര് വിളിക്കും കപ്പയും ഇറച്ചിയും വേറെ വേവ വെവ്വേറെ വേവിച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ബിരിയാണി കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് കപ്പ എന്നും ഇറച്ചിക്കപ്പയിലും എന്നും പറയും കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേജായി ഒരു വലിയ പാൻ ഫ്രൈങ് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ട സബോളയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഈ സബോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ മുളകും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർക്കും ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡായ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കപ്പയുടെ അരപ്പും അതേ അതോടൊപ്പം ചേർത്തു കപ്പയ്ക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ഇതിലേക്കിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റി ചൂടാക്കും ഈ ചൂടായ അരപ്പിലേക്ക് കപ്പയും ഇറച്ചിയും എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും 
കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴയണം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവി കയറാൻ വെക്കുന്നു വെള്ളം പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കപ്പയും ഇറച്ചിയും തട്ടു തട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പ ബിരിയാണി തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബിരിയാണി കപ്പയ്ക്ക് കടുക് വറ്റണം ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് അതോടൊപ്പം കറിവേപ്പിലയും കടുകും പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് വിതറി ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി തയ്യാറായി കപ്പ ബിരിയാണി